எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் திவ்யா என்னோட ஊர் வந்து திருச்செங்கோடு நான் திருச்செங்கோடுலேருந்து ஈரோடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அங்கே ஒரு சத்யா ஐஎஸ் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு அகாடமி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணப்போ எப்படி இருக்கும் கோச்சிங் அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் சேர்ஸ் நிறைய இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் சேர்ஸ் இருந்தது அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு சரி இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் எப்படியாவது பாஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு ஒரு கோச்சிங் சென்டர் அப்படின்னா கோச்சிங் மட்டுமே பற்றாது மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ வீக்லி வீக்லி வந்து எனக்கு கோச்சிங் கோச்சிங் இந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப நான் டீமோட்டிவேட் ஆகிட்டேன் சார் நமக்கு கிடைக்குமா இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டேன் பட் வந்து வீக்லி வீக்லி சத்யா சார் வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுப்பார் அந்த ஸ்பீச் கேட்குறதுக்காகவே நான் வந்து கிளாஸ் வந்துட்டு இருந்தேன் அந்த ஸ்பீச்னால தான் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு மோட்டிவேட் ஆகி படித்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது குரூப் ஃபோர் கிடச்சா போதும் அப்படின்ட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ பாஸ் பண்ணவங்க போன வருஷம் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து பேசினாங்க அந்த அந்த ஒரு நாள் தான் சரி நம்மளாலே குரூப் டூ வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இப்போ நான் குரூப் டூ வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் இவ்வளோ தான் மெயின்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் சாப்டர் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் எங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் முடிச்சாகணும் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மெயின்ஸ்னால் என்னன்னே எங்களுக்கு தெரியாது டூ அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் எழுதணும் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்லாம் ரொம்ப கம்மி மார்க் எடுத்தேன் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு பத்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நூறுக்குள்ளே தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பத்து டெஸ்ட்டுக்கு மேலே போகும்போது நூறு கீழே நான் வாங்கவே இல்லை எல்லாமே ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி தான் போய்ட்டு இருந்தேன் கடைசி டெஸ்ட்டில் டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மார்க் எடுத்தேன் நாங்கள் ஸோ இப்போது ரிசல்ட் வந்திருக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ அது அப்புறம் வந்து மெயின்ஸ் மெயின்ஸ் முடிச்சதும் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூக்கு வந்து ரொம்ப கேப் இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த மெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது பேப்பர் அதனால் எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட்டில் இருந்தேன் பட் வந்து அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்த அந்த கோச்சிங்னால் கண்டிப்பாக இந்த கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது எங்களால் ரிசல்ட் வந்து பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுது எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல கோச்சிங் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய இம்பேக்ட் வந்து இந்த ட்ரைனிங்கோட இம்பேக்ட் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் தெரிஞ்சுது அந்த ரிசல்ட்டில் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இன்டர்வியூ மார்க் இன்டர்வியூ வச்சுருந்தாங்க நான் அடுத்த ஆள் நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன சொல்லிவிட்டு உட்கார வச்சாங்க ஸோ உள்ளே போகிறேன் எனக்கு நடுங்கிடுச்சு கை காலம் நடுங்கிடுச்சு சரி நம்மளால் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ண முடியாது போல் அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பத்து இன் மா பத்து மார்க் இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணேன் பத்தாவது இன்டர்வியூலாம் சாதாரணம் சாதாரணமாக போய் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி இருந்தது அதுதான் எனக்கு வந்து அங்கே டிஎன்பிசி சேர்மன் போர்டில் நான் இருந்தேன் அப்போது எனக்கு எந்த பயமுமே இல்லை ஸோ ட்ரைனிங் இந்த ட்ரைனிங் ப்ளஸ் இந்த மோட்டிவேஷன் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் இந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ சத்யா எஸ் அகாடமியோட நிறுவனர் சத்யா சார்க்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி